new president Petr Pavel. Continue the engagement of the Czech Republic, assisting and helping Ukraine. Очікується, що одним із перших закордонних візитів власне буде візит до України з підтримкою українського народу, української влади. Hello and welcome to Ukraine in Flames. A special project by Ukraine Media Center, an NGO Euro-Atlantic Force. And I'm your host, Miroslava Yerenkiv. Former NATO General Petr Pavel was sworn in as the Czech Republic's president last Thursday. Pavel will replace pro-Russian and Eurosceptic Miller Zeman, who has not hesitated to show sympathy for Russia and China in the past. In today's episode, we are going to talk about Pavel's vectors in foreign policy and why his victory is important to Ukraine. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. While the role is largely ceremonial, the message that a retired army general became a president of a European country in the times of the biggest military conflict in Europe since World War II speaks volumes. For Ukraine, the elections were important because the fight was between a candidate who favored the defeat of Russia in the war, the supply of weapons to the Ukrainian armed forces and Ukraine's accession to NATO, and a candidate who proposed a peace conference, opposed the delivery of weapons to Ukraine and didn't see the prospects of membership in NATO. Pavel Fischer, member of the Czech Senate and diplomat, will address the Czech continuing support of Ukraine and talk about what the new president-elect will bring to Central European Alliance of Powers. 24 February 2022. The wake-up call for citizens in the Czech Republic was brutal. The situation in Ukraine after the full-scale invasion by Russian armed forces trying to destroy Ukrainian sovereignty and democracy was kind of wake-up call recalling us very difficult past uh, in our own history. The immediate reaction of the Czech government was based on the conviction that Ukrainian uh, people needs help. We in the parliament, in the Committee for Security, Defense and Foreign Relations, worked on how to explain uh, why it is so important to help Ukrainian armed forces in weaponry. And the doctrine we elaborated is based on the presumption that the security environment of our country was deteriorated massively by the Russian aggression. And since this security environment uh, is uh, decided the, its future on the battlefields of Ukraine, it is our utmost responsibility to help Ukraine by all the means. This is the reason uh, for we invited the government of the Czech Republic at many occasions to continue and to increase the help, not only in terms of weaponry, but also in terms of military training, in terms of political help, economic help, and humanitarian aid to those who need uh, our assistance. And the citizens in our country are very supportive because they know how important the threat is for not only our country, but for Europe as a whole and for the whole world, based on the respect of internationally recognized borders. By the way, our government, Czech Republic government, uh, has the role of uh, presidency of the European Council. And in this very role, the Czech government succeeded not only to maintain high on the agenda Ukraine, but also to negotiate the candidacy status for Ukraine in very short terms. We couldn't believe, but we succeeded. Ukraine today has a candidacy status for European Union. And similarly, we support the reinforcement of cooperation of Ukraine with NATO countries. 
As you know, we have also a president in this country. And uh, Miroš Zeman, for many years, was so close to the Russian interests that uh, we had to frame him in not only political terms, but also in constitutional terms. Because we live in a system of checks and balances, and we in the parliament have the responsibility to uh, watch uh, if the president is in his role and doesn't undermine the security and sovereignty of our country. Uh, recently, I mean last year, uh, Miloš Zeman recognized that he was too far and he uh, modified his political uh, posture and we are uh, we took uh, into account this, we take note and we are satisfied by this. Uh, very soon we will have a new president, Petr Pavel, as you know he's military, four-star general. He was uh, the chief commander of our armed forces for many years and also presiding the military committee of NATO. I am sure that he will reconnect in this transatlantic community with our allies and continue the engagement of the Czech Republic, assisting and helping Ukraine in this struggle for sovereignty and for freedom. Yes, the freedom and the peace of Ukraine is also our own freedom and peace. And if Ukrainian sovereignty is at stake, it is also our own sovereignty which is at stake. So I can assure you that not only working with the government and double-checking how the government succeeds in this role, but we will also explain to our citizens what is ongoing, what are the results and what are also, also the needs of Ukrainian people in this very important period of time. The future of Europe is decided in Ukraine and we are aware of it. After Russia's full-scale invasion of Ukraine, Pavel immediately characterized it as a war against the system of international relations. In his inauguration speech, he stressed the importance of unity in supporting Ukraine, saying that it is an example that smaller countries can be successful, especially if they cooperate with others. Irina Zabiyaka, translator and coordinator of educational projects at the Ukrainian Center in Brno, will talk about the attitudes in Czech society about the new president, and what are the main messages Petr Pavel is broadcasting now? Popередній президент Miloš Zeman викликав дуже багато запитань, як у такої, скажімо, думаючої частини суспільства в Чехії, так і як репрезентант Чехії за кордоном, тому що він деякими кроками розходився, скажімо так, із чеським урядом, із загальним таким спрямуванням Чехії як країни. Неодноразово він виступав і за якісь контроверсійні такі кроки, зокрема в стосунках із Росією та із Китаєм. Крім того, він потерпає від різних хвороб і вже не досить репрезентативно виглядає. І думаю, що навіть багато його прихильників останніми роками в ньому розчарувалися. І, відповідно, на цих виборах він вже не балотувався. І основна суперечка точилася між колишнім прем'єр-міністром, багатою впливовою людиною, Андрієм Бабішем, який програв, і е, генералом у відставці Петром Павелом, який вибори виграв. І вчора відбувалася інаугурація. Е, вона відбувалася на тлі такого піднесення, захоплення тим, що врешті в Чехії буде е, репрезентативний президент. 
бо функції президента, власне, в Чехії досить обмежені. Основну масу рішень приймає все-таки уряд країни на чолі з прем'єр-міністром, але президент є, власне, репрезентантом якихось меседжів. Відповідно, основні меседжі – це те, що це людина здорова, в своєму, при своєму глузді його цінності відповідають європейським цінностям, його спрямування відповідає європейському і євроатлантичному спрямуванню. Він був одним із таких поважних розбудовників участі Чехії у НАТО. Відповідно, у ситуації війни в Європі це теж є доволі ключовим рішенням. Можна сказати, що Можна сказати, що чехи якби, очікують більш якісного представлення себе на зовнішній арені. Петр Павел також виступав і в своїх інавгореційних промовах, і загалом виступає за всебічну підтримку України. Він говорить про те, що, власне, тільки українці можуть вирішити, коли... Завершиться ця війна, але інші країни, зокрема Чехія, мають Україну в будь-якому разі до останнього моменту підтримувати. І очікується, що одним із перших закордонних візитів, власне, буде візит до України з підтримкою українського народу, української влади. Тому ситуація якби, для українців, для чехів дуже оптимістична. Я сподіваюся, що власне, цей оптимізм буде чимось потім практично підкріплений. So it looks like the change of the president in the Czech Republic is going to amplify Ukraine's support in the international arena and assistance with weapons. The Czech Republic actually ranks third after Poland and Germany among European countries in terms of the number of Ukrainian refugees who have found temporary shelter in the country. So let's go back to Irina again and hear what is the situation there for Ukrainian refugees now, a year after the invasion. Якщо вона спочатку була така, скажімо, допомогою оперативного реагування, то е, далі почали діяти так звані «Лекс Україна», вони називаються. Це серія законів, які регулюють перебування українців на території е, Чеської Республіки. Йдеться про тих українців, які мають так звану е, візу тимчасового захисту. Е, якщо е, спочатку, наприклад, е, Всім українцям надавалося в рамках цього тимчасового захисту безкоштовне медичне страхування, то згодом воно було обмежене 150 днями. Тобто 150 днів це страхування виплачує держава, далі залежить від випадків. Так само і соціальна допомога, яку надавала чеська держава, вона поступово скорочується. І найбільше, мабуть, що нас чекає, це в найближчі місяці скоротиться державна програма, яка забезпечувала, ну, наразі ще забезпечує, фінансування житла для українців, тому, власне, буде найближчими місяцями це така велика проблема, велике питання, чи зможуть українці фінансово самі себе забезпечувати настільки, щоб проживати на території Чехії, житло тут досить дороге. Це не означає, що якби, підтримка чеської держави ослабла, це означає, що, власне, і Чехія, як і багато інших країн європейських стикається з низкою економічних труднощів, і е, ці, ці труднощі потрібно якимось чином вирішувати, потрібно якимось чином на них реагувати. Е, один із шляхів – це, власне, така, така інтеграція українців у чеське суспільство. На це є дуже багато різних програм на вивчення чеської мови, на залучення дітей до шкіл, до дитячих садочків, на залучення людей до праці, надання робочих місць. І так далі. Це все систематично робить чеський уряд. І, власне, зараз 
допомога полягає в тому, щоб тим українцям, які хочуть туди залишатися, надати оці можливості заробляти гроші, винаймати житло, адаптуватися до чеського суспільства, адаптувати своїх дітей. You've been watching the special project by Ukraine Media Center, an Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!